Hello and welcome to People's Dispatch. The coronavirus pandemic has exacerbated the brewing political crisis within Brazil. Over 30 requests for impeachment have been filed against Jair Bolsonaro and protests demanding military intervention have popped up in diverse cities of Brazil. We continue our conversation with Jesse Dayani, a militant of Levante Popular da Juventude, ex-vice president of the National Union of Students, and a member of the People's Brazil Front to learn more about what are the perspectives on the possible impeachment of Jair Bolsonaro and what more is behind this crisis. É, também, hoje, o Brasil vive não só uma crise de saúde pública, bem grave, mas também uma crise política. Então, o que você pode dizer sobre a atual crise política? Quais são as expectativas sobre o possível impeachment de Bolsonaro? Também, obviamente, isso tem que ver muito com a administração do, do coronavírus mesmo. Então... É, o Brasil ele já vivia uma crise política né, antes da pandemia, mas é, a crise sanitária e o coronavírus fez com que, e essa postura negacionista da doença por parte de Bolsonaro aprofundou a crise política, por quê? Muitos governadores, a maioria dos governadores do Brasil, dos estados, se posicionam, é, dos, todos, na verdade, se posicionam no sentido de que essa postura do governo federal está equivocada. Né? Nem todos se colocam na oposição frontal ao governo, mas a grande maioria, sim, e todos, sem exceção, têm uma postura de reconhecer que a pandemia é real, que isso não é uma invenção e que isso mata, né? e que isso vai ter um impacto muito grave na população. Então, a maioria dos governadores tem uma posição de respeitar as medidas da OMS e tentar desenvolver medidas para conter a epidemia. E isso agravou a crise política e gerou um acirramento muito forte entre, entre o próprio poder público. Né? Então, tanto os governadores têm tido essa, essa postura, quanto a parcela do judiciário tem se posicionado muito também nesse sentido de oh, é, isso não está certo, estão, é, isso é, é um crime né, contra a nação, Você tá colocando, o presidente está colocando o povo para morrer, né? Então, uma das hashtags, inclusive, é, aqui contra o governo Bolsonaro é Bolsonaro genocida, porque é um projeto que, de fato, é, mata o povo brasileiro, né? Então, tudo começou a se aprofundar com a crise sanitária. Então, uma acirra crise política, a profunda crise política, e gera um grande movimento de oposição ao governo por conta dessa postura. Soma-se a isso o fato de que o Bolsonaro, além de ter essa postura negacionista, anti-ciência, anti-razão, é, ele também, desde sempre, nunca escondeu, nunca negou, defende projetos autoritários. Então, desde quando ele era deputado federal, ele já fazia homenagens a torturadores da ditadura militar aqui no Brasil. Ele nunca escondeu o seu, seu projeto autoritário. Só que, enquanto presidente da República, ele estava mais ou menos contido, digamos, né, durante um período. E, a partir dessa, desse aprofundamento da crise política, as sanhas e a, o seu projeto autoritário começaram a aparecer com mais força. Começaram a acontecer várias manifestações de rua, pedindo intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional, fechamento do STF, que são coisas que só aconteceram na ditadura aqui no Brasil, e o, o presidente Bolsonaro participou dessas manifestações, inclusive sem usar máscara, passando bem essa mensagem de que é, essa é uma gripezinha e que essa doença não precisa nada desse negócio de usar máscara, de usar álcool em gel e de né, garantir as medidas aí de distanciamento social necessárias para conter o coronavírus. Outro elemento importante foi a, a divulgação do vídeo da reunião ministerial, né, que o, o Judiciário do Brasil autorizou. Quando esse vídeo foi divulgado, também ficou muito evidente como não só o Bolsonaro, mas também os seus ministros, compactuam com esse projeto autoritário de fechamento do regime democrático no país com um caráter neofascista. Então, é muito importante a gente demarcar e deixar isso muito explícito. O Bolsonaro é um líder fascista no Brasil e os seus ministros pactuam com esse projeto. Né? Essa reunião ministerial revelou o, 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 a vontade de Bolsonaro e a existência de uma base armada na sociedade disposta a tudo e qualquer coisa, a matar e aí até os, as últimas consequências para defender o Bolsonaro enquanto esse líder né, dessa, dessa legião, é, independente das suas contradições, inclusive. Né? Um elemento interessante da gente observar é que quando essa, essa crise se acirra, 
o governo Bolsonaro, o Bolsonaro né, enquanto presidente, faz um movimento de se aliar com o Centrão no Congresso Nacional, com o objetivo de evitar a abertura dos mais de 30 pedidos de impeachment que existem hoje é, lá na casa. E quando ele faz esse movimento, ele é extremamente contraditório com o seu discurso, porque Bolsonaro nas eleições era não vou negociar, acabou a mamata, é, acabou o tomar lá da cá, e ele sempre negou esse processo de conformação de blocos, alianças e tal, né, no Congresso, para garantir os interesses do governo. Então, ele faz esse movimento, mas mesmo assim, a base bolsonarista é aquela base siga o líder. É uma base que é mais uma característica também desse caráter neofascista é, do Bolsonaro e da sua base bolsonarista. Né? Então, é, esses elementos agregaram um novo elemento de oposição, de um movimento de oposição. Então, além da negação à a, a pandemia, também tem esse elemento da defesa da democracia. Então, diversos governadores também do país, o judiciário, a mídia, né, começaram, além da oposição da esquerda, que historicamente, e antes de tudo isso acontecer, já estava se posicionando contra esse governo, então, para nós, da esquerda, isso não é novidade, a gente já sabia que isso era Bolsonaro, mas digamos que outros setores, que inclusive apoiaram é, Bolsonaro chegar onde ele chegou, hoje olham e fazem, não, isso não dá. Negar a pandemia não dá e atacar as instituições democráticas também não dá. Então, isso começou a fazer com que um movimento de oposição mais amplo do que a esquerda brasileira passasse a, é, a defender o impeachment, defender o impedimento do governo Bolsonaro, por dois motivos. Sem impedir o governo Bolsonaro, o nosso povo vai morrer, porque ele nega a pandemia, ele lança o povo à morte, e por outro motivo, não vai restar a democracia no Brasil se Bolsonaro continuar como presidente, isso já está muito evidente. É, então, diante disso, muitos pedidos foram apresentados, já tem mais de 30 pedidos é, de impeachment, agora, se o pedido de impeachment será aceito, aberto, se esse processo vai, é, vai de fato, né, se desdobrar no impedimento do presidente, aí existem questões que ainda estão no jogo, o jogo ainda está sendo jogado, né, um elemento é que Bolsonaro cresceu muito desgaste na sociedade, mas é, ele mantém uma base social estável, de mais ou menos 30% de apoio na sociedade. E isso, é, nenhum presidente do Brasil nunca foi impeachmentado com, com essa base de apoio. Então, esse é um elemento. O segundo elemento é que ele fez essa aliança com o Centrão, que, é, do ponto de vista dos votos, impede que um processo de impeachment hoje seja aberto. Mas os, os elementos favoráveis, digamos, é que se explodiram mobilizações de rua no Brasil contra o fascismo e contra o racismo, e isso aumentou a pressão contra o governo. É, existem os setores governadores, mídia, judiciário e a esquerda brasileira com muita força né, nesse movimento de impedimento do presidente. E existe uma grave crise social que será determinante para esse processo avançar ou não. Então, para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, a gente tem, saiu um dado agora do IBGE, que a gente está numa marca de 10,9 milhões de desempregados. Só que esse dado de desempregados, ele considera as pessoas que estão sem ocupação e estão procurando emprego. Não considera o dado das pessoas que não estão buscando emprego, seja pelo isolamento social, seja porque, no caso das mulheres, por exemplo, com a pandemia, com o isolamento, é, aumentou muito as tarefas domésticas e as mulheres têm que ficar com as crianças, cuidar da casa, etc., e não estão buscando emprego. Então, tem uma... Ou, o outro elemento são as pessoas que já estão tão desiludidas de que falta emprego no Brasil, que não estão procurando também por esse motivo. Mas se a gente for olhar o total de número de pessoas que estão sem emprego no Brasil, chega a 75 milhões, dentre as pessoas que estão procurando e dentre as pessoas que não estão procurando. Isso significa 41% da população. É muita gente desempregada. E esse, esses dados, eles podem agravar a crise social a tal ponto que faça com que a, esses 30% e essa correlação de forças que ainda não virou completamente, a, se aprofunde ainda mais na oposição ao governo, ao governo, somado com essas forças políticas que já estão posicionadas, como é a grande parcela do judiciário, como é, é os governadores, a esquerda, enfim, parte ali do Congresso Nacional e a mídia. Agora, um outro elemento importante também que a gente tem que considerar é que além dessa base estável de 30% e dessa aliança pontual com o Centrão, o Bolsonaro também tem o apoio de parcela das Forças Armadas 
e o apoio das polícias militares dos estados. Então, é uma situação extremamente complexa no Brasil, não é um, um, um jogo simples de ser jogado, é complexo, é difícil, mas nós seguimos no esforço de conscientização e disputa da sociedade para que as pessoas compreendam que é só impedindo o Bolsonaro que nós teremos democracia e vida no nosso país, podemos preservar a vida de milhões de brasileiros, seja do coronavírus, seja do fascismo, seja das balas racistas que estão matando as pessoas pretas e pobres na periferia todos os dias, inclusive dentro de casa, pessoas inocentes, né, sendo mortas de forma muito truculenta pela polícia militar. Então, tudo isso está é, em disputa, mas o que eu posso dizer é que, do ponto de vista da, dos setores políticos, muitos estão a favor do impeachment e, do ponto de vista da sociedade, o desgaste só aumenta. Então, é possível é, o impeachment no Brasil e a gente está empurrando o bloco nesse sentido para conseguir impedir o presidente. Que é cantar, que vamos...